مرحبا جميعا اليوم رح نحكي عن العلماء العرب المسلمين منهم واليهود منهم يلي انوضعوا على الطوابع البريدية الإسبانية بالفترة يلي إسبانيا كانت بعد عم تستعمل البيسيتا وما انتقلت على اليورو رح نحكي عن لمحة سريعة عن كل شخصية بالإضافة عن أهمية هيدي الشخصية بإسبانيا أول مجموعة من الطوابع أصدرت سنة 1967 هذه الطوابع طبعت بتقنية النقش وعلى كل طابع موجود اسم البلد إسبانيا كلمة كوريوس يلي بتعني البريد بالإضافة لجملة فابريكا ناثيونال دي مونيدا تيمبري وهي الدائرة الحكومية المسؤولة عن طباعة العملة والطوابع وأخيرا اسم الشخصية الموجود على كل طابع أول شخصية بالمجموعة هو ابن رشد ابن رشد ولد بكوردوبا ب 14 نيسان أبريل 1126 ميلادية هو من أهم الأطباء والفلاسفة العرب المسلمين سنة 1169 عين قاضي مدينة إشبيليا أو سيبيا وسنة 1171 عين قاضي مدينة قرطبة أو كوردوبا اليوم بإسبانيا من أهم أعماله كتاب فصل المقال يلي بناقش فيه أنه الفلسفة والإسلام ما بيتعارضوا وأنه بالعكس في تناغم بيناتهم حاليا في تمثال له بمدينة كوردوبا الشخصية الثانية بالمجموعة هو موسى بن ميمون هو من الفلاسفة العرب اليهود ولد سنة 1138 ميلادية تأثر كتير بأعمال أرسطو الفرابي ابن سينا وابن رشد يلي كان معاصر لإله بأعماله الفلسفية بيحكي عن صداقة أو الصدقة وبيقسمها لثمان مستويات أفضل نوع من الصدقة هو مساعدة الشخص المحتاج بطريقة أنه يعيش بدون الاعتماد على غيره عبر دين بدون فائدة أو منحة أو إعطاء وظيفة إلى آخره وأسوأ نوع هي الصدقة الناتجة عن الشفقة تاني مجموعة من الطوابع رح نحكي عنها أصدرت سنة 1986 وبتتضمن أربع طوابع قيمتهم من 7 ل 45 بيسيتا مطبوعين بتقنية النقش على كل طابع موجود اسم البلد كلمة كوريوس بالإضافة ل اف ان ام تي يلي هي اختصار لفابريكا ناثيونال دي مونيدا تيمبري وأخيرا عنوان الموضوع لكل طابع أول شخصية رح نحكي عنها هو رابع أمير للدولة الأموية بالأندلس عبد الرحمن الثاني بالرغم من أنه العهد اللي إله كان مليء بالحروب خصوصي ضد ألفونسو الثاني ملك أستورياس أو ثورات متتالية بتوليدو أهميته بإسبانيا هي برعايته للعلوم الفنون الزراعة والصناعة وسع جامع كوردوبا وهو المعلم الموجود على الطابع والمدينة ضخمت بالثروات والكرم والسخاء أسس مدينة مورثيا يلي اليوم لأبا لويرتا دي أوروبا أو حقورة أوروبا ومنها بيتصدر كمية هائلة من الخضروات والفاكهة شخصية تاني هو ابن حزم الأندلسي فيلسوف شاعر مؤرخ وعالم دين ولد بكوردوبا سنة 994 ميلادية وبسبب خلافه مع المذهب المالكي هرب على مايوركا وأعماله بمنطقة إشبيليا حرقوها ولهيدا السبب منشوف على الطابع كتب عم تحترق ردا على الكتب اللي حرقوله إياه كتب شعر بيقول فيه دعوني من أحراق رق وكاغد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري من أهم أعماله كتاب اسمه طوق الحمامة يلي بيتطرق فيه لدراسة الحب ومظاهره وأسبابه شخصية الثالثة الزرقالي هو فلكي أندلسي ولد سنة 1029 ميلادية وهو من بين أعظم راصدي الفلك أضاف تحسينات كتير مهمة على الأسطر لاب الموجود على الطابع وهو أول من قال عن مدارات البيضوية للكواكب كل هذه الإنجازات انكتبت باللغة العربية والترجمت بمدرسة للترجمة بتوليدو بعهد ملك ألفونسو العاشر من كاستيا كانت هذه الكتب تترجم من اللغة العربية للغة الإسبانية ومش اللاتينية مثل ما كان معتاد هيدا سمح بوضع أسس اللغة الإسبانية 
والترجمات وصلت لعدد أكبر من الناس لأنها كانت بلغة مفهومة على عكس اللغة اللاتينية وهذا كان الهدف الأساسي لأمر الملك أنه يتترجم للغة الإسبانية الطابع الأخير وهو طابع منفرد مش تابع لمجموعة هو طابع عن الأمير الأموي عبد الرحمن الثالث أمير كوردوبا أصدر الطابع سنة 1991 بقيمة 25 بيسيتا وانطبع بتقنية الأوفسيت يلي بتعتمد طباعة أربع ألوان متتالية أعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة على كوردوبا كان كتير إنساني ويقال إنه تلت الجباية للدورائب كان مخصص للعمارة بنى قص كبير اسمه مدينة الزهراء وتحت قيادته صارت كوردوبا أهم مركز ثقافي وعلمي بأوروبا وسع مكتبة المدينة وأول أسطول البحري الطابع مليء بالشعارات المبطنة البلوطة بالدرعيات عادة والشعارات القرون الوسطى بتعني الاستقلالية وهيدا لأنه عندما أعلن نفسه خليفة كوردوبا استقال عن الخلافة بدمشق وراها منشوف العمارة الأندلسية وأناطر من قص الزهراء بالإضافة إلى الجس الروماني بكوردوبا سيفه مبلول بالدم الأحمر وممكن يرمز لقتاله ممالك المسيحية بإسبانيا أو عن قصة استشهاد القديس بيلاجيس بعد ما أمر عبد الرحمن الثالث تعذيبه وبتر أعضاءه لرفضه اعتناق الإسلام بالإضافة للوردة الحمراء يلي هي شعار الشهادة وكأس من ذهب بدل على الازدهار والغنى آخر طابعين بالرغم من أنه معلي شخصيات عربية محددة هن طابع بيحتفل بالمعرض الوطني للطوابع بكوردوبا سنة 1986 وعليه مرسوم كيف كان ينبعت بريد الخليفة عبر الحمام الزاجل وطابع عن البريد العربي أصدر سنة 1984 بمناسبة يوم الطابع بالرغم من الاختلاف العقائدي بين إسبانيا والتاريخ الإسلامي اللي إلون وبالرغم من أنه سقوط الأندلس بإسبانيا يسمى بحروب الاسترداد لأنه استرجعوا أرض من المستعمر المسلم إسبانيا فخورة جدا هي وشعبة بالتاريخ اللي إلون عبر كل المعالم السياحية الموجودة عبر التمثيل وأكيد عبر الطوابع البريدية شكرا لمتابعتكم ومنشوفكم المرة الجاية بفيديو جديد عن طوابع جديدة ومعلومات جديدة